bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Diga, sou fundador da Feltec, mas aqui eu estou para falar de carros, de histórias, de paixões e muito mais. O episódio de hoje é um episódio muito legal, porque é simplesmente o quatro cilindros, o motor quatro cilindros mais potente do mundo, desenvolvido por um brasileiro, produzido no Brasil e aqui nos Estados Unidos, preparado para fazer história. Escuta o que eu estou falando, esse motor vai fazer história aqui nos Estados Unidos, vocês vão acompanhar uma fase muito importante do desenvolvimento desse motor que foi aqui no Dinamão da Fiotec. Eu tenho muito orgulho de estar participando desse projeto com um monte de amigos aí, então eu quero agradecer também o carinho e o apoio que vocês estão dando. O último vídeo do Opala, da chegada dele aqui nos Estados Unidos, foi fantástico. As camisetas aí, a camisa do Opala, a camiseta do C8, que é essa aqui que eu estou usando, ó. A camiseta da Ferrari e a camiseta do Caliber estão fazendo um sucesso danado. Eu fico muito feliz que vocês curtiram essas ideias, eu vou, vou fazer outras, vou fazer mais, mas é o seguinte, quem, quem não comprou a sua aí, corre lá, porque estão acabando aí, vários tamanhos já acabaram, mas algumas ainda tem. Vamos assistir esse episódio junto, bota na TV aí, chama a família, café da manhã, chimarrão, pãozinho de queijo, né? E espero que vocês curtam. Olha aqui, ó, quem é que chegou aqui, ó? Esse cara aqui, ó, não é o... como é que é teu nome? John. <risos> é o Rock. Isso aqui é o The Rock. The Rock, ah, boa, boa. Os caras vieram pro churrasco, ó. olha aqui quem caiu de novo. Olha a cara de pateta aqui. Cara, cara. Essa, essa vez foi outro que me convidou pro churrasco. Nosso amigo Pet, brasileiro aí. Quem, quem não conhece, aí, quem, quem já viu as histórias, nós, nós vamos contar bastante hoje aqui. Sim, sim. Tu conseguiu botar o cara no golpe aqui também, não? Ah, botei, fiz um convite pra ele, ele apareceu lá em Orlando <risos> e teve uma surpresinha lá. Faz parte, é. né? Faz parte. Show de bola. De Bom, estão chegando agora aqui, ó. Descarregando aqui, fizeram a missãozinha de Orlando. Quantas horas deu? Umas 8 horas? Ah, 8, 8 horas, 8 horas. 8 horinhas de Orlando. Descarregar e agora vamos ver se esse motor aqui, made in Brasil, é, nos faz. Estados Unidos, consegue fazer bonito aí, ó. Já começou bem, ó. Caiu o extintor da parede. Aí! O <risos> que que aconteceu? Caiu esse extintor tava pendurado. Ah, cara. olha aqui o pó. Pra... Olha só. Caiu Meu Deus. Ah, não, cara. Ô, <risos> oh, Marcelo, hein? Só olha, olha a animação aí do, do cidadão. É, Rodrigo, onde é que você tá indo? Não foge. É, é um plano, <risos> não foge. Ah, olha aqui. Olha o pó aqui, ó. Olha o motor. Ah, agora eu bater a arranca aqui, dá aquela aspirada ali. Tira o carro e é? puxa uma grande de água pra rua. É? Isso. Tampa até meio. Bom, se bem que não vai entrar nada ali. Não, ah. não e admirar que um brasileiro que botou essas coisas deixar o um extintor cheio, né, cara? Não é do <risos> <risos> Ah, que missão. Quando a gente brinca que tem que ter uma história engraçada pra fazer é. um drama, né? Tá aí, aí, tá aí a história, ó. Tá aqui, tá ah, que loucura, vamos. Só vê a parte boa só, né? É, Deus. é isso aí, o pessoal às vezes vê só o recorde, né? É. Vê, vê o, o cara virando o tempo lá e nem sabe, né? Que missão. Bom, vamos lá, vamos, vamos, vamos olhar eles trabalhar aí, porque eu também não vou fazer muita coisa aqui. Eu sou o cameraman. Meu Deus, então não sabe. Não, fica na frente então. <risos> Bom, pelo menos você sabe que o extintor tava cheio. Ah, tava cheio. Ninguém enganou vocês aí, ó. Seria funcionado. <risos> Não liga isso aí, Fernando. Vai matar os caras aí. Esse. Eles falaram que bonito o carro branco do, do pet. Que loucura, meu. Olha isso aqui. Cara, ainda, tá, ainda é bonito, viu? Mas. Puta, dá um dó, hein? Olha a sujeira. O pior do. Pior, pior assim, nem pegou fogo pra, pra ter um extintor, né? É, mas o de pior do, do fogo é sempre o extintor, né? Aqui tu não teve nem o fogo, e, né? E não foi nem o suporte, quebrou o suportezinho, soltava ah. no extintor, né? Que fez o extintor cair. Ah, não, pior do, pior do incêndio é o fogo, aqui tu não teve nenhum incêndio pra. Nem incêndio. <risos> não, pior do incêndio é o, é o extintor, eu quis dizer, né? <risos> que não teve. Ah, olha aqui. Bom, mas tudo bem. Faz parte, né? Se fosse tudo fácil. Melhor foda que o fogo, né? É, melhor foda que o fogo. <risos> que loucura. Daqui a pouco, depois eu vou explicar, a gente vai explicar bastante aqui. Eu vou pegar esse cara aí, vocês vão entender como é que ele inventou esse motor aí, mas deixa eles limpar aqui primeiro, não vamos atrapalhar aqui. 
E agora aqui, ó, já tá limpinho o motor agora, não? Agora tá limpo, né? <risos> foi, foi assim, ó, fez limpou, é. ó. Né, Marcelo? <risos> Tudo certo? Faz assim, faz assim. Easy, easy. Agora tá aqui pronto pro dinamômetro amanhã. Esses esse caras são bons, tu vê, os brasileiros organizados, chegaram um dia antes, né? Aqueles caras que chegam às 9 da manhã pro dia passar no dinamômetro. Pro às 10 e 15. <risos> pro às 10 e 15, né? É. Não, mas tá legal. Amanhã, amanhã eu quero que tu dê uma aula pra gente aqui sobre... Amanhã não, daqui a pouco pra quem tá assistindo o vídeo, mas... Hoje, agora é na hora já de, de descansar, vocês fizeram a viagem longa. Sim. E amanhã eu quero ver uma aula de, desse motor aí. Sim, vamos <risos> apresentar aí pra galera. <risos> Então tá, daqui a pouco vocês seguem aí e vai, vai continuar. Começamos, na verdade começamos o dia não, que já tá umas 4, 5 horas preparando aqui, ó. Todo o briefing. o briefing aqui, na verdade, daqui a pouco a gente vai. Vamos agora explicar um pouquinho do carro e do que a gente tá fazendo, mas não ligou o carro ainda, tá nos checkouts aqui, ó, checando tudo. Pra quem não, não conhece, aqui é um boxer, né? Motor. Quantos litros é o motor aí? 3,250. 3,250. É. é um big block e Volkswagen na ar. <risos> E, e esse carro aqui, ó, esse motor, eu vou mostrar para vocês ali como é que esse maluco desenvolveu e mostrou e, e desenhou todo esse motor, mas é totalmente, fa tu faz praticamente todas as peças dele, né? Todas, é. Todas as peças foi desenhada por nós, né? E as peças internas, vira brequim, biela, pistões, aí são feitas nas empresas já renomadas aqui dos Estados Unidos. Sim, e olha só ali, a ordem cilindro 3, 4, marcada aqui, cabeçote billet, bloco billet. Admissão billet, tudo, tudo feito. Animal. E esse aqui é um compound turbo, então para quem, para quem tem curiosidade aí, a gente já falou disso aí várias vezes, e, e, mas é difícil ver um carro. Talvez esse aqui seja um dos carros mais potentes do mundo, quatro cilindros. Vamos ver se a gente consegue é, né? <risos> tirar. E ele tem aqui o coletor de escape, ó. Um turbo. Que tamanho esse turbo aqui? É 88, né? 88. E esse aqui é o 106, né? 106. Então é um turbo, uma Precision 88mm, tem uma Westgate ali, as duas mandam a pressão para cá, ó, e essa aqui alivia nessa outra também. Então a gente estava justamente agora discutindo como é que é o controle da pressão entre as duas, que essa é a grande, digamos assim, desafio nesses carros, é equalizar as pressões, é equalizar as rotações de turbina. Esse carro aqui, essa, essa, essa turbina aqui ó, tem um sensor de velocidade ó, na turbina aqui, ó. Então, ela conta, ela marca o assim, um RPM que essa turbina está. A outra tem também aqui, ó. E essa aqui, na, essa turbina aqui pressuriza essa, ó. Uma outra maneira de, de entender é o seguinte, ó. Imagina que esse, esse motor aqui é um motor aspirado turbo, tá? Obviamente, não, aspirado que eu digo, ele tem um, um turbo aqui. Se separasse o motor aqui, imagina que tivesse um escapamento para fora aqui assim, ó. Esse motor aqui, vamos dizer que ele tenha mil cavalos, tá? Aí foi colocado um segundo turbo que vai pressurizar por ali, ó, esse turbo aqui, ó. E aí pressuriza esse turbo e na verdade é, 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 para esse turbo aqui 
Ele não sabe que é um motorzinho quatro cilindros lá. Para ele é um motor, por exemplo, de mil cavalos. Mesmo que esse motor aqui tenha, entre aspas, 300 cavalos, ele virou mil com esse turbo e esse turbo aqui multiplica de mil para dois mil, por exemplo. Então, o compound, se fosse botar só esse turbo aqui, ele não conseguiria encher naquele motor lá, sem o outro turbo. Então, essa é uma, uma jogada meio maluca aqui, mas é como, como funciona o compound. Tá frio, né? fazer as coisas como a gente acha certo, né? E a gente começou a acertar o carro na lenta, que assim, fazer um, uns acertos e a gente viu, cara, vamos ter que botar uns, uns FT Injector aqui, ó, deixa eu até mostrar pra quem né? não conhece aqui, orgulhosamente feito no Brasil, esse injetor aqui, ó, 720 libra hora, ó, projeto que a gente, eu já fiz um vídeo sobre esses injetores lá, no, onde é que ele é fabricado no Brasil, empresa do Rodrigo Busato lá, MRB, muito legal, e aí como esse carro aqui tem uns injetores mais velhos, faz tempo que que não, não sabe como é que estão, são outra, outra marca aqui vamos botar os injetores certos e vamos, vamos fazer, já que vai acerto, fazer todo o acerto já vamos fazer um update no carro aí ó. mas já funcionou, já funcionou, já deu uma olhada no ponto ligou, ligou, ligou girou, fez ronco de motor grande é, cara, não. barulho, o barulho desse motor é não, incrível tem, tem ronco de homenzinho, gostei? Uhum. eu gostei peraí, 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 deixa eu ver é, isso aqui é o 720, é pelo peso aqui. Fazendo uns, uns upgrades aí, então. Injetores novos no lugar. E os EGTs também, a gente aproveitou e trocou, né? Porque tinha uns EGT, dois de cada sabor, né? E na verdade, cadê os EGT velho? Estão aí, não? Isso é uma coisa relevante, ó, quando vai... Por exemplo, aqui tinha dois EGT, que é, dois tinha essa ponta aqui, ó, que ela não é exposta, mas ela é reduzida, é um EGT mais antigo, e os dois são com essa ponta exposta aqui, ó, que são melhores, assim, só que tem que ser uma qualidade muito boa para não estragar. Então, aqui a gente acabou botando os, os da Feltec, que são os que a gente desenvolveu muito bem, assim, ó. Esse aí, até para muitos que tem carro de corrida e perguntam, se é, esse é um, um sensor que a gente desenvolveu com uma empresa nos Estados Unidos que usa nos Top Fuel, que é nesses carros ali, nesses Draxer, Top Fuel. E esses EGTs a gente está é, exportando, manda para o Brasil e vende no Brasil. A gente chama de EGT modelo Top Fuel, até porque era a maneira de nomear eles diferente. Esse sensor é fantástico, é inacreditável que eles aguentam, que eles duram, que eles lê rápido. E para acertar esse tipo de coisa é muito importante. E até para quem não entende o que é um EGT, o EGT ele na verdade lê a temperatura de escapamento de cada cilindro. Então aqui ó, esse aqui ó, no motor a ar aqui ele sai um, um cilindro aqui ó, tem um sensor, o outro cilindro e os outros dois cilindros. Então cada, cada cilindro tem um EGT para medir. 
a temperatura de escape aumenta. Tu não trouxe a frente do carro, né? Não. É. Tem que mostrar a foto do carro aqui, porque muita gente vê o carro no, no dinamômetro assim, sem a frente, parece um negócio estranho, né? Eu vou, vou, botar, vou botar uma foto aqui do lado da, do carro, pra vocês verem como é que é esse carro montado, porque ele, na verdade, tu, bot, tu, tu fez ele virar um, um... Como é que chama o nome do Volkswagen RT1? Esse carro tem no Brasil? Não, é Passat, né? É o Passat? É um carro tipo acima do Passat no, no, no mundo, assim, na Volkswagen. Isso, a linha da Volkswagen é um carro que seria acima do Passat, vende aqui nos Estados Unidos, mas acho que não chegou no Brasil. Aqui ele é um carro caro já, não tem muita saída. É. Mas é um carro bonito e tal. Sim, então, é um Volkswagen, né? Pra parecer moderno, se mandou é. como Arteon, né? A pintura <risos> deveria ser essa, mas não foi feita ainda. Ah, sim. Então é um Volkswagen Arteon de arrancada, ó. <risos> E aí, Luiz, já fez o mapa do, dos injetores? Então, peraí, esse aqui na verdade é da, é da Picap, tava brincando lá com a Duda. Ah, é? O TV tá dando reflexo. Tá vendo? Dá pra ver. Então tá, então a gente pegou o mapa que tava no carro, né? Dá pra ver que tem os montes rurais aqui em determinado momento aqui. Provavelmente uma transição, né? Do carro ou até do secundário. Eles tinham um bico de 550. E 850, né? Uh, outra marca, e a gente tá botando agora o FT Injector 720 todos, né? Então a gente vai ter o mesmo bico, e não só o mesmo bico, mas o mesmo comportamento, né? Do bico, e a gente vai poder manipular melhor de baixa, principalmente o carro ele é um pouquinho preguiçoso para acelerar, porque ele tem a tubulação muito grande na admissão, né? Então quando tu abre a borboleta, tem toda aquela zona do ar, então, mas a gente vai tentar dar uma melhoradinha nisso e aproveitar que tá aqui no Dino e fazer, né? A menor pressão que a gente conseguir andar ver como é que tá o motor, ver o que ele gosta de girar, essas coisas, a gente começa a botar pressão devagarinho porque na verdade essa, essa, esse é o intuito, o carro funciona, eles já viraram nos 6 segundos nos 400 metros mas eles querem saber, tá, mas onde é que o motor gosta de andar, que pressão que ele faz, se ele é eficiente, não é, onde que ele é eu acho que essa é uma ferramenta legal, né, vir pro dinamômetro e ter certeza, de chegar na pista dá para dar uma puxadinha melhor, né até porque esse carro aqui é um motor assim, não foi nem copiado de nada, não, é, né? é bem único, né, é, tipo, cara, é bem único esse carro né? depois eu quero bem pegar único, o, né? o patch ali e ele mostrar uns arquivos assim, porque eles cara, realmente, muito legal, né? realmente desenvolveram o motor do zero assim, não é um motor copiado, ele obviamente ele é baseado no Volkswagen AR, né mas é um super big block, né? Tudo gigante. Cara, né? é muito legal, porque assim, ó, tu não vê esse tipo de desenvolvimento, né? Então, ó, aqui nos Estados Unidos, principalmente, né? Que a gente tem muito motor billet, né? Mas é. eles todos, digamos assim, eles saíram na mesma origem vale. e eles começaram a copiar muita coisa. O que, que era bom do Chevrolet, o que, que era bom do Remy e vai misturando. E hoje tem, vamos dizer, cinco ou seis marcas de Remy aqui nos Estados Unidos, Sim. tá? São quase tudo igual. É detalhezinho que muda. Tipo, as peças não entram de propósito para não caber. Então, a tampa Sim. de válvula não cabe. Mas se tu mexesse um milímetro aqui, ele cabia, uhum. né? Esse motor é bem diferente. Parece Esse motor não, feito, segue, né? não segue nada, né? Se tu for ver ali, o escape sai pros lados. Tipo, é. é completamente diferente, né? Isso é muito legal, muito legal, né? Legal de ver um negócio diferente. É, o barulho, tanto que o barulho é muito diferente. O barulho, na verdade, fica parecido com o motor A. Ele é um big block a ar, né? É um... É, ele é bem encorpado. Cara, eu não sei te dizer, mas eu nunca tinha ouvido um Fuca single turbo desse jeito. Então, pra <risos> mim, soa bem diferente do um Fuca, tá? Eu nunca tinha ouvido. Aí. O Rodrigo é o cara dos Fuca aqui, ó. Não, pô, o outro carro do Pet é. tinha um barulho bem pô, parecido, vi, não, 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 não. Não, até pra quem, pra quem não sabe, o Peterson é famoso ter um, um New Beetle que ele tinha no Brasil, né? Uh, que foi pra Alemanha, né? Foi pra Alemanha. Esse carro tá lá na Alemanha com um amigo nosso lá. Sebastian. Sebastian, gente boa pra caramba. Vamos ver, vou botar uma foto aqui do carro pra vocês verem que carro é. Com certeza já viram eu, em algum lugar correndo no Brasil. E aquele carro é a primeira geração desse motor aí, né? Ou... É, não, aquele carro lá ele usava um, um motor com uma cilindrada até um pouco maior que essa, só que ele era basicamente um cópia do Pauter, vamos uhum. dizer. Na Isso. época eu acabei fazendo assim um, um acordo com o pessoal da Pauter de copiar o motor, só que não comercializar, né? Entendi. E aí tinha bloco billet, cabeçote billet, só que basicamente era um Pauter, né? Uhum. E esse aqui, aqui, na verdade, tu pegou e... Desconfigurei ele do, daquele projeto, né? E aqui tem muita peça de V8, né? Ou não? Sim, praticamente tudo, né? Aí, ó. <risos> que é válvula... Válvula, pistão... Viela. Viela. Sim, Mola. na verdade, tu aproveitou a parte boa, né? Que é a disponibilidade de várias peças, né? Sim, bronzina. Aqui, pra, pra, basicamente, as bronzinas é tudo de reme, né? No caso. Sim. Tanto de mancal quanto viela. Ah, é? Ah. Sim, porque bronzina essa peça... Bronzina de comando também. 
bronzina é difícil, digamos é. assim, tu começa a complicar fazer o motor, né, se tu não usa essas peças, né? Sim, é. Deixa eu mostrar aqui por dentro um pouco do, do carro. E aqui ele tem uma, uma transmissão Liberty, né, cinco marchas, ó, que é aquela, igual quem já viu o carro do Kaká e outros carros assim, a maioria deles usam isso aqui, muitos V8 também usam, só que eles usam embreagem, que é a embreagem do, do, do Luzinski, que é feito em Orlando ali, o parceiro nosso também, o, o Rafa da Expert usa no Chevette dele, o, o Kaká tá usando essa embreagem também, né, todo mundo aí, o pessoal da Titan. E aqui de, falando de, de eletrônicos, ó, usa FT Spark Extreme de 1500mJ, usando toda a energia que pode. O chicote desse carro aqui quem fez foi o Fernando Bits, que é do Brasil, né? Veio, veio aqui pra Titan, lá na Titan e fez na Titan tudo caprichado aí, olha, termo tudo, ficou muito, muito bem feito. E esse chassi aqui na verdade era um carro que tu comprou, era um, pro, era um V8, né? Era um, era um, era um Pro Mode. O que é que andava com esse carro aqui? Não era do. Era do dono da Gary Norton, né? É. Dono do quê? Faz o chassi. Ah, é? Ah, dele mesmo. Dele mesmo. Uhum. E aí, na verdade, teve. O que foi a adaptação que teve que fazer maior para botar esse motor totalmente. Aqui em casa teve que acabar ah, cortando o do Afeme. Sim, teve ali o do E aí, aqui no caso, adicionou essa. Foi o Tim que fez lá na Tim. E ali a... me chamou a atenção a coluna de direção também, né? Ela dá uma volta pelos cabeçotes. Abre as pernas aí, Marcelo. Não, aqui a coluna de direção. Pulando em direção aqui, ó, vem, vem, faz a volta e sobe, ó. <risos> bom, bom que não usa muita direção, né? Isso é... <risos> Levanta as rodas no ar e, e vai embora. Dois secundários. Quer que tira do dois secundários? Dois secundários. Aí, agora foi. Dois secundários aí. Isso aqui é uma função muito útil, ó. Testa a saída aqui pra ver. Testando o editor. Agora, Marcelinho, contigo, três primários. Perfeito. Então tá, agora três secundários. Okay. Só que nessa é aqui, tem, que, tem que dar uma pegadinha no cara. Não quer que eu bote a bobina? É. Tem que, <risos> no, normalmente nessa, deve ter espaço, normalmente é. nessa hora o cara plugou errado só pra ver se o outro Guarapo tá lá é, testa, é, bot, é, falando é. certo. É. Testa, testa que ele sabe. Duvido, 1500 mJ <risos> vai, vai cair pra dor pra trás. <risos> <risos> Mas a função é boa sempre que o cara troca injetor, testa, vê chicote, inclusive é um dos check-ups que a gente faz aqui no dinamômetro é exatamente isso, o carro chega, testa, todos os injetores estão pulsando se eles estão no lugar certo, se eles estão inclusive com o barulho certo pra, pra ver que tá tudo bonitinho aí. Sim, agora tá sem pressão de combustível, né? Sim, Ô Luiz, não, não tem zoom nesse carro pra te usar esse abafador de ruído Cara, aí. é todo dia, todo dia, eu já tenho Tem tô... dois abafadores aqui no, no negócio. <risos> Alinhou agora, hein? O é. que, que era? Pobre e rico? Uma mistura de pobre e rico. Pobre de um lado, rico do outro. Erro de operador. <risos> Esse motor é 
Tipo assim, o, o bico é tão grande que é fácil mandar mais e mandar menos e o motor fica estranho, né? Mas também quando alinha, o barulho berra, hein? <risos> Já deu uma, uma funcionada aí, né, Luiz? Tá, Não, agora funciona bem? tá começando a ter um ronco bonito, cara. É. Tipo assim, é, é um motor 4 cilindros, né? Mas ele é compound. E a gente tá eu vendo como é que se controla, agora. né? Sim. Então a gente deu uma pegadinha assim com o meu RPM e já veio 2kg. É, e eu, eu perdi essa aí. Não, não filmei essa aqui que eu tava ali, tava mexendo na, na Ferrari aqui, ó. Enquanto que eles estavam fazendo ali, eu só escutei a pegadinha ali deles. Agora vamos dar uma, vamos dar uma passada de verdade agora. Agora vai dar. Vai dar uma passada assim mesmo, assim já deu 2kg de pressão, né? Já deu 2kg, deu 611 de roda a 5 mil RPM, tá aqui, ó. Eu tava no modo estado, estado Sim, parado, segurando. né? Não é uma passada, né? Então, aqui é velocidade de roda, ignora, mas eu tava com Sim. motor a 5 mil, deu 611 cavalos de roda a 5 mil RPM com um pouquinho menos de 2kg, né? É. E aí, Pet? E aí? Ficou nervoso ou não? Putz. Então <risos> aí na... É. Eu quero saber o seguinte, o motor normal a gente sabe pra onde correr, é, onde é que é. não pode ficar, isso aqui é onde é que voa as coisas ou não? Claro. <risos> voar é difícil, eu acho que vai ser difícil. Não. Mas a biela pelo menos voa pra cima ou pra baixo aqui, não é? Não, ela não... Aqui, Dificilmente ela vai... vai... Ela tá, ela tá, fica dentro da caixa. Tá, fica dentro da caixa, tá, tá bem difícil ela sair dentro. Ah é? Ah, olha que legal. As bolas de V8. Cara, pra quem conhece o motor de Fusca, isso aqui é um, é um estágiozinho acima, digamos assim. Estágiozinho. É um estágio 28 esse aqui, mais ou menos. Olha os balanceiros, que legal. Tudo certinho, a regulagem? Tá, tudo certinho, não tá perdendo a regulagem, tá perfeito. Ah, show. Agora vai dar uma passada girando o quê? O que, o que, que vai girar agora? Vai girar 8 mil agora. 8 mil? É. E aqui ó, um negócio legal, esse, hum. eu tava falando com o Marcelo, esses balanceiros aqui já é uma geração nova que a gente projetou, né? Uh -huh. Cada balanceiro desse daqui, antes ele pesava em torno de 450 gramas, uh -huh. agora ele tá pesando 300 gramas. É uma redução de 30%, Sim. mais de 40%. É. É. Bah, que legal. Não, show. Não, então, ah. conversando bem legal essa parte quando as duas turbinas trocam de lugar, né? Então vou mostrar aqui só elas, né? Então, a turbina 1 é a turbina pequena. Sim. É uma 88, né? Como ela é 88, ela começa a empurrar... Isso é RPM da turbina. E é RPM da turbina, é pressão. Ela começa a empurrar bem antes. Só que a partir do momento que a grande começa a empurrar o ar por ela, ela desacelera. Ó. Sim. Então, a grande empurra por ela, ela faz menos força. Uhum. Então, a mesma massa de ar precisa de menos velocidade daquela turbina pequena. Que Sim. agora está tá passando por ela. Está aumentando a eficiência do compressor. Legal de ver. É. Bem legal de ver. Tá. Acho que vai um pouquinho
paradinha pra girar sem nada de pressão, né? <risos> e aí, Luiz? Passadinha com nada de pressão? É, nada de pressão, né? A gente começou muito devagar, na verdade. A gente foi a primeira passada, tipo, uma rampa, né? Sim. E daí, como a RPM era muito baixa, a gente tava 3 mil. Daí ele não conseguiu carregar quase nada. Daí a gente fez uma rampa de, tipo, cerca de 4 segundos. Mas girou, girou som ok, né? Não, girou limpo. Na verdade, foi ótima a passada, justamente pra, pra aprender sobre o motor, né? Daí agora a gente é. vai segurar ele a 4,5, uhum. que é onde ele deve começar a pegar as turbinas bem. E giramos um pouco mais de alta, porque, ó... Ele tava, aonde eu tirei o pé, o potência estava subindo aí. Sim. Então 8 e 100 ele queria mais. Sim, 8, 8 PSI 450 é, de volta. ele queria mais. Tá bom, o motorzinho é bom aí pra... É bom, né? Pra... Eu prometendo. Imagina, aspirado, praticamente. isso ali é praticamente aspirado, tipo uns 400 HP aspirado Sim. de roda. Né? Mostra um pouco assim do... Do, uhum. do... do desenvolvimento? É, Vamos ó. Lá. Aqui na realidade a gente trabalha com, com essa planilha, né, que acaba tendo uma ideia da potência do carro mesmo uh, teórica, vamos assim uhum. dizer, né? Então aí é feito todo o desenvolvimento da parte do comando, né? A gente coloca aqui os dados do comando nessa planilha, todos os dados do, do motor, uh, RPM, diâmetro de cilindro, uh, curso, né? E a, uh, diâmetro de válvulas, uhum. e etc. E que, que fala, fala uma... algumas especificações, quanto é de pistão aí, diâmetro de Aqui pistão? Aqui nós temos 105 de pistão. 109? É, 109, 109 e meio, 86 de, de curso. curso. Aí no caso aqui eu Cara, ó, um pistão de, de 4 polegadas e pouco. É, 4, 310. 4, 310 para um, um virabrequim de 86, mesmo virabrequim do calibre. Aí, do... É. <risos> e aí aqui no caso o diâmetro de válvula, né? Falando em válvula de admissão, aqui nós temos uma válvula de 54 milímetros. Aham, uh -huh, 54. Escape é, 47. Caramba. Né? Sim, por isso é. que é bom ter um pistão grande, né? Para botar uma válvula desse tamanho, né? Isso, exatamente. Falando aqui, vamos falar de cabeçote um pouquinho, a gente tem... Eu acabei até fechando a planilha aqui de cabeçote. Fechei, mas dá pra gente pegar ela aqui. Né? aqui no cabeçote a gente também tem alguns dados do cabeçote, no caso, né? De eficiência uhum. e. Quanto ele, quanto ele dá de fluxo em CFM, uhum. então? 28 no levante que a gente tá usando aqui, 425. 425. De emissão, e 291 de escape. Caramba, é fluxo, hein? É. Fala, isso é um número, isso aí é um. Compara um, um cabeçote assim, normal de Fusca, por exemplo. Não, é, basicamente o, o motor ele foi desenvolvido em cima de um motor V8, só que. Concepção V8 uhum. Remy, só que Boxer, né? Sim. Então, basicamente ali, muita coisa assim de, de duto, ângulo, eu peguei de. Uh, de motores Remy, né? Uhum. Ao, ao qual eu tive acesso, então ali eu fui juntando todas essas informações para chegar no, no resultado do motor, né? Então, esse motor aí, basicamente, ele usa todas as bronzinas de Remy. Uhum. Inclusive a de comando, possibilitando aí trabalhar até com uma polegada aí de levante, no caso. Que não é o caso nosso aqui nesse momento, né? Uhum. Mas é possível aí, aí atingir aí fluxos a uma polegada aqui, ó, de 438. Caramba! É. E 300 no escape, no caso. Uhum. Então pra frente ainda tem mais um... Sim, e por isso também que o carro fez tipo, praticamente 400 HP aspirado, né? Sim, sim. sim. Se for pensar, é uma é. potência é incrível, então, basicamente né? Basicamente ele acaba batendo bastante com a nossa planilha aqui na, na, na fase aspirada, né? Pelo que já vinha mais ou menos sendo calculado, né? Então aqui ela tava falando em 432, uh -huh. mais ou menos. Sim, né? e digamos assim... Se fosse acertar ele aspirado, ele ia andar um pouco mais pobre, com um pouco Sim. mais de combustível. Ele estava com um mapa, entre aspas, conservador, então uhum. tá, dá para ver que os cálculos bateram aí. É, tá batendo. <risos> Legal, né? E quantos anos, assim, por pensar desde que tu começou a desenvolver esses Cara, motores? Esse motor aí, em específico, esse motor aí entre início de projeto e ter ele, ele pronto, usinado, foi três anos. Três anos, cara. Três bah. anos de trabalho. Cara, então é o seguinte, ó, a mão tremendo assim, quando vai acelerar, é faz, é. faz parte, né? É. <risos> Ai, que legal. Bom, vamos mais, vamos para mais uma aí, ó. Pera aí, ó. Vou botar o protetor aqui, ó. Deixou a mesma pressão ou subiu? Na verdade eu não mexi ainda, Sim, né? Mas vai carregar carga, bem né? mais agora. Então é. eu vou segurar o motor a 4,500. 
E a passada vai ser um pouco mais devagar para dar tempo da turbina acordar. Sim. Né? É, tem um monte de gente que pergunta por que botar capacete aqui nesse, né? Ah. Mas na verdade é o seguinte, ó, tem um cardan. Tá vivo, Tem carro, proteção né? aqui, ó. Se qualquer coisa acontecer, inclusive fogo, ele tem que estar protegido, inclusive com bota tem, aqui, ó. Bota, tudo, né? Luva. Calça, luva, ó. Tem que ser tudo seguro aqui, ó. Na verdade, o risco, entre aspas, o, o acidente dentro do carro é similar à da pista, a diferença é que não tem o, a batida, né? Tanto que até anda sem porta, assim, para poder, se precisar sair do carro, pra sair mais fácil. Um cafezinho aqui, ó, giradinho de nada. <risos> tá rico. Tá rico ainda. Meu HP foi, parece fácil, né? Meuzão na roda, assim, uh. né? Como que não quer nada, primeiro é pro cara. Bah. É que assim, aqui é, é, é quatro dígitos no mínimo. É uhum. Quatro dígitos no mínimo. Qual, qual que é o 4C mais potente que a gente já passou aqui? Eu não sei dizer, eu nunca passou muito 4C. Não, mas mil. O Sport Front Wheel Drive 1300, eu acho que foi, né? 1200 e pouco, o né? O Boosted Boys, 4 cilindros, teve 1000 ah, e pouco. Né? Foi, não, isso foi menos 1000 e. Não, foi 1075, acho que. É, foi um número mil é, baixo, mas já... foi mais de 1000. Tá Pô, e... vocês estão emocionados aí? Ó. Ah. <risos> ah. Os metanóis, pais. Tô emocionado aqui, ó. Ah, isso tá. Eu não preciso nem olhar a sonda, tá rico, tá? Estamos <risos> chorando aqui, ó. <risos> Vá, vou olhar ali. Na passadinha que deu os 1065, quebrou uma, uma mola aqui, né? Sim. Que é uma coisa meio comum, até no, nos V8, assim, direto acontece, né? Uhum. E... Depois a gente tá pegando a ferramenta do Chevrolet. Ah, não. <risos> não, mas é uma ferramenta pra tentar desarmar a mola, né? Sim. E é pesada essa molinha aí, né? É mais, deve ser mais forte que a mola de, de, de suspensão aqui. <risos> Com certeza. Show. Então tá, hoje vai ser a noite aí. Pode ser longa ou não, depende. Vamos olhar pra cá. Amanhã a gente vê. Daqui a pouco vocês vão ver no vídeo a cara do Marcelo, mas amanhã a gente vai, a gente vai saber. Eu vejo que era pra ter churrasco, né? Aí, ó. Fui. Brincadeira, hein? Pronto, então? Dá-lhe. Dá-lhe pra não tomar ali. Então, a gente achou que ia ser de, de manhã pra acelerar, deu pra... Deu pra fazer no, no mesmo Rápido, dia né? aí, ó. É. O cara não se aguenta, né? Pô, é quatro é cilindros, cara. Voltando às origens. Então Sim, agora o que, que é a tua predição aí? No, no, ah, minha predição é assim, ó. Se ele, não, se ele não ficar gordinho de alta, tudo der certo, eu vou chutar 1.283 por 4. <risos> vamos ver, vamos ver, ó. Registrado aí, ó. Posso dar a opinião nele, que é porque os dois não tem. que isso não foi gravado depois da puxada, tu dizendo é. assim. Aqui, ó. Não, meu relógio aqui, ó. Porra, horário 7 horas da noite. Não, vai dar 1320. Não vou ficar triste se der. Tá, eu vou chutar então. 1250. E aí? 1280, vai. 1.315 Tem bomba elétrica de combustível? Não Não. Sim, mas a, a pressão de combustível é no, no suor aqui mesmo da bomba mecânica A pressão de combustível é aqui uhum. Vai tentar ligado aí? Quer que eu ligo? Não, pode ser Onde é que tá o partido? Ah, eu daqui, tu quer dizer? Pode é, ok Aham
essa abraçadeira aqui. Vaza por ela? Vaza por ela. O que houve que vazou? Vaza Pressurização. Vaza. Nossa, tem o um smoke machine aí pra ver se precisar. Te lembro? É que ainda ela não deu a tuchada ainda aqui, né? É muita emoção. Bom, eu ganhei porque eu apostei 1,250, foi dali pra baixo. Hã? <risos> Uf, meio riquinho. Dá pra respirar aqui. Uf. Tá bom? 1148. Já ficou mais lisinho ali. Sim, é, já não, já não despencou de alta ali. Né? É. Mas ainda tá com. Tá. Cheiro de. Cheiro de cavalo? Por, por, por. por essa deu, né? Por hoje deu, né? Tá bom, mas a gente continua. <risos> bom, a gente achou que ia ser fácil aqui, né? Mas também, vocês já viram o Marcelo Pires vir pra, pra Jorge aqui e ser alguma coisa fácil, né? Já tô sendo repetitivo. Marcelo, o que aconteceu com o teu cabelo aqui atrás, cara? Tem uma Ai, falha a mais aqui, ó. Me caiu. Eu vou usar a comissão do sabonete. É. Acho que tá andando muito com o Peterson aqui, ó. É. Eu não tenho esses problemas, viu? É. é. Sim. Eu tô, tô tranquilo. Okay. O rapaz aqui é, também. Tá aerodinâmica. Com... Ah, tu não é o cara aquele do Porta dos Fundos? Não, não. Eu não, acho não. que tu é Mas assim. Mas posso ser se quiser. <risos> pois não é. Eu agora oh. 28 anos, perto de você perder também. 28 cada perna, né? Mas é o seguinte aqui, eu tenho uma... Conta um pouco aí, Pet, o que, que tu... Upgrade. Upgrade. Bom, aqui a gente usava uns pratinhos da PAC, né? E molas da PAC. Alcool foi recomendado por eles. É, até aqui dá pro pessoal... Tá verificando, né? Sim. A gente utilizava esse pratinho de titânio, recomendado pela própria PAC. Só que a gente teve alguns probleminha com eles e estamos substituindo. Um probleminha se chama esse aqui, é. ó. Quebrou o pratinho no meio aqui. Sim, sim. E aí, na verdade, a gente. E aí, o bom é o seguinte, como tem a ProLine do outro lado da rua ali, ó. Fez uma consultoria, consultoria. A jato ali, o Doug e o pessoal da ProLine deu uma olhada e eles falaram, ó, nós usamos um, um mais heavy forte duty. aqui, né? Que eles é. chamam de Heavy Duty, ó. Esse aqui, ó. Ah, sim, esse é, é o. Esse é o ele, é mais, ele é maior, assim, dá pra ver que é mais pesado, obviamente. Bem mais grosso na lateral aqui, né? Sim. E eles usam a mola parecida, né? Pelo que ele falou, até a mesma sim. mola, né? Exato, é. E, e aí agora, na verdade, tá, tá aproveitando trocando todos os pratinhos aqui. O bom é que um jogo de, de 8 cilindros dá pra dois motor, né? É. E sobra pro Marcelo aqui a situação. Serviço preso. <risos> preso medindo a mola. Então tá, vamos lá, vamos ver se a gente. Pra, da, deixar pronto aí, porque queremos ver esse negócio roncando aí. Só que hoje o, o Luiz foi pra, pra Brenner, então tinha corrida lá e aí vai sobrar pro, pro Garrett acelerar. Mas já tá 90% acertado do, do mapa as coisas aqui. Acho que vai dar bom. explicar para vocês o que a gente faz aqui ó essa foi a passada aqui da as velas do carro ó. a vela do cilindro 1 e do e digamos assim do 3 são as que tem mais calor aqui que mostra alguma coisa ó. e a do cilindro 2 é a que mais nem não perdeu nada de, de digamos assim de do cromado ali ela tá brilhante ainda ou seja ela ficou mais fria do que as outras então essa aqui dá para tirar um pouquinho de combustível e essa aqui é a segunda mais rica ó. então basicamente por cilindro dá para fazer isso aí e o carro estava com 68, 64 PSI agora, ele tirou o pé em, em 7,800, agora ele vai gerar uns 8,500 e vamos tentar botar um, uns 10 PSI a mais, que, tipo ele estava com 4 kg, agora vai provavelmente uns 5 kg de, de pressão, que ainda teoricamente é, 
é lightzinho para esse compound ainda. Vamos ver agora. <risos> e tudo aguentou, né? O valve train ali bonitinho. É, Tirou as tampas de válvula, olhou, né? Sim. Tudo certinho. Show. aqui o, o dia, né? Acho que foi um, um dia bem legal de, de aprendizado aqui. Deu os mil... Quanto deu? Mil quatrocentos, poucos HP, Sim. né? Uma potência boa, mas tem bastante coisa para desenvolver no motor de, de, de achar... A gente nem brincou com a expressão ainda, né? Sim, sim, com RPM. É, e, e RPM e tudo. Então também tá descobrindo a questão do comando, tem teste para fazer. Agora então, na verdade aqui estamos descob... discutindo quais são os próximos updates aqui. O Luiz tá, tá lá em Brenda, estão viajando, mas estava no Viva Voz aqui discutindo o que, que cada um acha e, e a, a, agora a ideia é fazer alguns testes mecânicos, né? vocês vão desmontar Sim, algumas... desmontar, fazer uma verificação né tudo e aí no caso a gente está tendo um pouquinho de perca de potência com RPM alto né e vamos estar tá estudando aí para ver onde é que está uhum. essa perca aí é, e essa parte é a parte que, que até a gente estava falando, é legal de mostrar porque as pessoas acham que desenvolver o um motor do zero assim é, é mesmo no, no projeto ah, Sim. Até desenvolver e fazer na, na prática é, é, um, é um trabalho duro. Sim. E, e até assim, nos Estados Unidos, aqui desenvolve, pouquíssimas ou pessoas até desenvolveram motores, assim, digamos, nos últimos 30 anos. Né? É Se for pensar, os motores que a gente tem hoje, eles estão. Cópias, né? São cópias ou variações de motores tradicionais, só vão aperfeiçoando. E o que está se fazendo aqui é literalmente um desenvolvimento do, do zero. Sim, né? é, zero é, de engenharia, é. porque não tem parâmetro de nada. É. E eu, eu vou dizer assim, eu pessoalmente acompanho, a gente acompanha que o nosso dinamômetro roda aqui muito, né? Tá tendo cinco carros por semana, literalmente todo dia carro. Inclusive já, já tem outro carro ali, um, um Chevy Nova 2 ali, fantástico, que tá vindo pro dinamômetro amanhã. Mas a gente acompanha muito carro aqui e vê o quanto é legal desenvolver uma coisa diferente. Eu pessoalmente me empolgo muito assim de, de ver e orgulhoso de ver um, um produto brasileiro, um carro brasileiro aí. Uh, sendo desenvolvido em um motor brasileiro, genuinamente brasileiro, talvez um, é. um dos mais brasileiros de todos, né? Porque Sim. É, pouquíssimos uh, no mundo que tem algo assim. Então, obrigado aí por, por, por terem vindo, por terem compartilhado isso aí também. Sim. Muita, até uma coisa, quem está acompanhando esse vídeo aqui, às vezes não, não, não acompanha muito, muita gente, assim, nesse nível não compartilha informações, né? Sabe? Sim, são sim. pessoas que, que são fechadas, eles não querem mostrar o, o que, os segredos, digamos assim, e, e muito menos os erros, né? E, sim. E esse é um, dos, é um dos segredos do sucesso, eu acho que é justamente não ter medo... Compartilhamento, né? É. Compartilhamento de informação é bastante importante. É, e, e não ter medo de errar. Uhum. Isso é uma coisa importante. Se tu tem medo de errar, tu não vai conseguir arriscar o suficiente para vencer. Sim, então, se tu não tiver audácia, tu não chega em lugar nenhum. É. É.
Agora é terça-feira. Vocês estão assistindo o vídeo aí, na verdade, é como se fosse uns minutos depois. O Pet foi para Orlando, recepcionar a família lá, né? Sim. Tava... Todo mundo chegou aí, não? Chegou, chegou a esposa, o filho e a herdeira mais nova na barriga ainda. Ah, legal. E, e aí agora, o... hoje é terça-feira, quantos dias depois? Cinco... Foi sexta-feira? Ou... É, a gente estava aqui na quarta, né? Na quarta, passamos passada, né? Isso, é. Aí, nesse meio tempo... Pra... Trocou um cabeçote, né? Isso, é, a gente trocou um cabeçote que teve um problema no pratinho, né? Acabou uhum. danificando. E aí a gente também ordenou algumas peças na Victor's, né? Uhum. Alguns lash caps que a ProLine indicou pra gente. E aí montamos tudo ontem, aí no finalzinho da noite já, e estamos é. passando aqui já. E agora aqui, ó, já deu uma, uma passadinha bonita aqui, ó. 1.700 HP de... Ô Luiz, troca aí a... Cadê a... Ali, ali, ó. Acabou de dar uma passada 1.700 de roda, ó. Já é um dos, um dos quatro cilindros mais, mais potentes do mundo. A gente tava falando que o mais potente do mundo Estamos chegando. Assim. registrado é 2.100 e poucos HP na roda, né? Ou não, de motor, né? De motor, é. é. Não tá longe. E agora temos aí. E aí, Luiz? Qual que é a situação aí? Vamos tentar botar mais de 100 PS, então. Vamos ver se a gente chega nos 7 kg de pressão. Ah, é? 7 bar. Aí sim, né? Sim, pra dar os 1.700 agora deu o quê? Deu 6,5, mais ou menos, 6,5 por aí. 90 gente... PSI. Deu... É, deu 93 ali, ó. Uhum. 93 PSI ali de alto. E a gente... Estamos aprendendo, né? O PET fez um baita de um motor forte, mas ele não sabe como é que ele reage, né? Então a gente tem que saber o que é ponto, o que é combustível, sim. o que é que ele quer, né? Mas tá muito bem, tá legal, cara. Pô, não é, não é todo dia que tu vê um negócio desse, é. assim, né? Não, e legal que agora deu um... Pelo menos duas ou três passadas já com... Sem problema de cabeçote, Isso, nem nada. Isso, tá tudo funcionando direitinho dessa vez, né? Essa parte é legal. Então, tipo assim... Vamos descobrindo, né? Vendo o que é que precisa e... <risos> tem, tem os cavalos, cara. Então, vamos ver agora. Dá uma passadinha. Vamos acompanhar essa aí. Né? 1.800 de roda, 4 cilindros. Cadê aquele tirinho ali? Eu pensei, bah, agora dinamita tudo. Uf, aí ó. Não, me emocionei aí ó. 1.800 de roda, hein? Caramba. Cara, é cavalo com as mil, hein? E olha aqui. E tá inteiro ainda. O Cacá deve estar nervoso essa hora. O Cacá aqui, ó. Não, mas que legal. Mas, cara, é essa. Deu uma assim. É que é rico pra. É como se pra cá. Tá usando. Tá usando uns 70, 80 cento de bico já, né? É, tá usando bastante bico. Eu digo, antes tava 70 cento de bico novo, com 6 kg, 7 kg. Pá, olha. Vamos ver. Vamos ver quanto é que coloca agora. É, ó, patinou em breve, certo. Tá, patinou, né? É, ó, patinou pior que a outra vez, ó. É, patinou legal aqui. 94 assim, 90. Cara, deu 98, pés. Não chegou a dar 100, né? Não chegou a dar 100, pés. É, 7, não deu nem 7 quilos, pé. Não deu 7 quilos, cara. Ah, <risos> ah, eu vou te dizer, até esfriou um pouco a vela. Ah, o escape. Agora não chegou a 1.200. 49 de sonda. Quantos é. por cento de bico dos? Vai, já te digo. 7, 6, 7, 5. É. 7, 7, 7, 5. Com os, é, e qual a pressão base? 90 para 5? Ah, 90 para 5. É. 8, 8 injetores de 720 libra hora. Com 70 e pouco por cento de bico. Mas aqui tá rico também, ele né? Ele tá rico. Mas ele tá rico de propósito, né? Tipo, esse carro anda quarto de milha, né? Então Sim. ele vai ficar lá 6 segundos com todo o cavalo. Aqui a gente tá ficando 1, 2, 3, tipo 4 segundos, né? 
Então, tipo, vai dar diferente de comportamento, né? Assim, 4 mil por hora de combustível. É. Dá. O motor, quando ele não tem muita eficiência, ele não dá muito fora, porque ele tá, ele é. tá com uns 2 e 100 de, de motor, assim, 2 mil. Sim, de mais de 2 mil de motor já. É. Assim, não tá é. muito fora. Apesar dele feder, uhum. não tá tão. É, na verdade, assim, já é quase o mais, mais, maior, mais é, maior potência do mundo. Se a gente botasse num, num, num dinamômetro de bancada, não sei se não ia bater o recorde. Sim, dá uns. É, porque se for pensar. Uns... Não, ainda mais parte de <risos> Sim. Né, que foram, é. Foi liso, né? O troço. Parte não Eu até vou desligar esse dia pro Eric, mas eu não sei se a gente consegue dar mais. Se não botar mais carga na embreagem. Agora foi o 6 finger. Tem que regular ela, talvez? Não, a gente já fez. Eu já falei fez? com ele no telefone. Uhum. Que a única coisa fácil de fazer é ligar o lock o tempo inteiro. Ele tava com três fingers só da embreagem, né? Uhum. Assim, e agora uhum. a gente mudou pro, pro seis. E, tipo, não adiantou, né? Veio, é, veio mais, veio 100, mais né? força, veio antes. Tá bonito o negócio, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vai se chega em 2 mil de roda aí. E aí, Luiz? Quantos HP vem agora? Cara, se tudo deu certo, vai vir uns 2 mil, viu? Se der certo, vai vir uns 2 mil. 2 mil de roda, hein? Imagina. Quatro cilindros, ar. antes na roda. de roda. 77 rodas, é mais de 2000 de HP. 2000 HP. Agora, será que vem os 2000 HP na né? casa agora. Foi direitinho, cara. Mas ele deu uma pipocada. Mas eu né? acho que é a mesma coisa, tem um muito combustível. Já que estragou, mas, oh, mas estragou alguma coisa agora. Eu não acho que não. Então, não? 110. Não? Deu só 110, pessoal. 110? Eu tava olhando. Uh, então na verdade foi uma limpada de combustível. Eu acho. Porque o motor ó, tá legal ali. É. Subiu 100, 200 RPM de potência. Tá tudo legal, cara. Tá. Dentro de casa tá legal, não vibrou estranho. Olha. Não é oficialmente em número, mas é o 4 cilindros. Olha, eu, eu, 
Ó, oh, eu vou te dizer, pra mim é oficial. Pra é mim, porque o eu... tem 2,30 na roda, ele não tem 2,100 de motor. É, o recorde, é. o quatro cilindros mais potente do não, mundo era... Não. O quatro cilindros mais potente do mundo era 2.130. É, no virabrequim. No virabrequim, não, dinamão de motor. A gente não sabe exatamente o número no virabrequim, mas é. esse cara tem mais que 2,100 de virabrequim. Made in Brasil o motor é. aí, ó. <risos> motor feito no Brasil, quatro cilindros mais potente do mundo. Caramba. 2030 na roda. É o seguinte, ó, se o vídeo tiver mais dois minutos é porque não tentamos outro, mas se tiver mais uns 10 aí, eu... <risos> talvez a gente vai mais uma aí. Vamos tirar as tampas de válvula ou não? Vamos, Vamos ver o que, que deu de pressão, deu 110 de alta, mas 117, no, ó. No picozinho, né, na é. verdade. É, mas, Cara, eu vou, eu vou, mas ó, vou te dizer o seguinte, ó. Estragou a válvula de escape. É, do jeito que subiu, pode ser admissão pra aumentar a pressão. Hum. Quando aumenta a pressão, porque a válvula de admissão é. perdeu o lift, por exemplo. Então, tipo assim, aqui, ó, deu 110, ó. A 7, 300, mais ou menos ali, ali ZGT. Pico de potência tinha 110, ó. O ZGT subiu um pouco. Mas não deu nenhuma... Eu não tô vendo isso. Vamos, vamos ver a, a curva. Aqui o 1... Um, ah, é, foi o um. 1. O 1 caiu, ó. É, o 1 um um apagou. O 1 um apagou. Algum, perdeu, de repente, a admissão do 1. Um. Uhum. Daí sobe a pressão. É. Eu acho que perdeu a admissão do 1. Um. Uhum. É. O 1 um deve Sim, isso é uma coisa que... legal. O EGT, é. ele, ó, é o sensor de temperatura de escape aqui, ó. É, por, isso que a, por isso que a potência não continua subindo. Claro. Ela tava subindo até perder esse cara. Ele mede a temperatura de escape. O, o cilindro 1 um despencou, que é o do lado de lá. O cilindro 1 um despencou. Okay. Não, é esse aqui? É um é esse. Um é esse aqui. Esse, esse EGT aqui despencou, e então. Subiu bem no mesmo tempo. E ah, e exatamente o cilindro que estava tendo problema. Sim, é. No. É, de, de, de prato, né? De prato, é, né? Isso. Bom, na verdade isso aqui é o seguinte, é o limite, né? É. Ninguém nunca fez um 4 cilindros de 2000 HP de roda. É. Tá aqui o homem agora. O cara fez e. Já me mostrar uma aqui, é só pra. É, às vezes o cara tem que fazer isso, né? Olha a correção do, da malha fechada. Zero. Eu desliguei a malha fechada. Uhum. Porque, tipo assim, tem momentos que tu tem que dizer o que tu quer fazer, assim, tu não Quanto pode chegar. Sim, tu já quer. tinha base suficiente tu já pra começa sonda. a entender como é que o motor responde, faz o que eu quero. Esquece a sonda, faz Sim. o que eu quero. Em 110 PSI, 110 PSI dá quantos bar? Dá... Um monte. Não, 7,5, 7, 8. É, 7,5, 8 bar. 8 kg de pressão de turbo no, no, no fusquinha aqui, ó. Fusquinha valente isso daí. Essa aqui eu tenho que falar aqui, ó. Você segura meu chimarrão aqui no caso que eu <risos> vou bater o recorde. <risos> que legal. Ah, tira a tampa de válvula e pau pra outro. Vamos é? Tira a tampa e vamos ver o que, que estragou, né? Aqui, ó, boas notícias. Dentro das possíveis piores notícias, né? O que aconteceu aí? Quebrou um parafusinho aqui do regulador. O parafusinho de... do regulador, né? É. Do, do é. balanceiro. Sim, é da varejo. Deixa eu uma olhadinha. Aqui, aqui ó. Que não tem fadiga no tá. material, mas eu vou dizer o seguinte, ó. Acho que tu vai ter que usar o mesmo estilo que a gente usa nos motor que tem mais mola, é. sabe? Que ele é invertido. A, a vareta é o óleo é menor, ele não quebra. Ele quebra porque ele é muito fino ali, né? Naquela região. Né? Enquanto isso, ó, olha isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é um Nova, daqueles antiguinhos, motor LS, passou no dinamontro ontem, os outros dias vai passar de novo hoje, 2.300 HP na roda, é o LS aparentemente mais potente do mundo aqui, que já passou, a gente acha que é o mais potente do mundo, pelo menos que a gente conhece, e esse carro de drag week, esse carro vai andar, aquela competição que viaja entre pistas nos Estados Unidos, e olha só que legal aqui, ó, o enxergate eletrônico, funcionando muito bem, muito legal. Os FT Injector no metanol E aí na gasolina tem uns injetores por dentro Aqui por baixo Que funciona a gasolina para viajar FT Spark Tem radiador, né? Com água, obviamente E aqui ele tá usando gasolina de competição Mas na rua ele usa uma gasolina de posto Olha os detalhes aqui, ó Ah, ah o Drag Illustrator Apareceu na Drag Illustrator That's cool <laughs> e eles são ingleses. I, I, I love how we're just so casually here. Yeah, world record, four cylinder, yeah. <laughs> car on the eye, and everybody's just chilling, yeah. like no big deal. <laughs> Olha ali, FT. Just another day. Estou botando o volante. Just another day. Yeah. yeah, no big deal. Just another day. Feel One, two, three, feel tech. One, two, three, feel tech. O André, o Hilário. Muito legal esse carro. Normalmente, a turbina trabalha de 40 a 100. Essa é a média. Algumas vão é. 120, outras vão 130. 
Mas ela tá em 37 ainda, entendeu? Tá 37 mil RPM, tá a turbina apagada. pequena, ó. Só que não importa o que tu faz, E né? 84 mil assim. a turbina grande. Não, ela tá legal. E com 67 PSI, que é tipo 4,5 kg na grande, ó. Então, na verdade, aqui, ó. Essa turbina tá 80 e poucos mil RPM, que tá beleza, tá feliz. É uma 106 mm E ela tá dando pressão aqui. 4,5 kg de pressão de turbo, que é essa turbina com 4,5 kg, 80 e poucos mil RPM, tá super eficiente, tá bonito. E aí, com, e aí essa turbina aqui com 4,5 kg na boca dela, ela tá transformando de 4,5 kg para 7,5 kg ali. E ela tá, e ela tá menos, uh, tá fazendo um, ela tá trabalhando como se fosse 1 kg e pouco só, então ela tá, porque ela menos que, do, menos que dobra a pressão aqui. É, a turbina pra, trabalha com o efeito de dobrar a pressão, ou multiplicar a pressão, que ela tá multiplicando... 6 para 1, um. essa aqui está multiplicando 1 um e pouco, 2 para 1. Um. E aí daqui, preço, daqui com 4,5 kg, sai aqui 7 kg e pouco, quase 8 kg no intercooler e vem para o motor com quase uns 8 kg de pressão de turbo. Ó. E essa turbina está com 37 mil RPM só, aquela 84. Então 37 mil RPM é pouco para essa. Uh, ela pode trabalhar mais, então agora meio que esgotou assim, a eficiência, não, não vamos exagerar mais naquela e vai tentar subir nessa. Só que já está usando 60 PSI de CO2, que é 4 kg de CO2 aqui na, nessa mola, só que embaixo tem 60 PSI, 60 PSI que é 4 kg de CO2, e em cima, ou no caso embaixo, né, no investigante que ela está virada aqui, faz abrir, ela tem os, os 110 ali, que é os 8 kg, 7 kg de pressão de turbo. Então agora a gente está descobrindo como é que subir essa pressão dessa turbina aqui para ela, agora multiplicar mais, pegar esses 4,5 kg e multiplicar mais. Mas o motor está tá bonito aqui, ó. 2000. 2.029 HP de roda, que é, sei lá, pelo menos uns 2.300, 2.200 de motor. É o, mais, é o 4 mais potente que a gente já viu. E eu acho, a gente acredita que é o mais potente do mundo. Então... Quantos por cento de bico ficou agora? Uh, quase a mesma coisa que não veio pressão. 70, 75 e 72. Show. E quanto tá de pressão de escape? Ah, 92 PSI, ó. 92 pressão Que é 7 kg mais ou menos para 8 kg. Então tem 8 kg de pressão de turbo. Olha isso é interessante, ó. Tem tipo 8 kg de pressão de turbo aqui na admissão e só 7, entre aspas, só 7 no escape. Então ainda tá, ainda tá positivo a relação. Teoricamente o motor ele não precisa. É, ele, o comando ele só precisa ter mais pressão na admissão do que no escape para estar tá eficiente. Como se fosse um aspirado. O problema é que quando, é, quando inverte isso, aí tu começa a trabalhar, tu tem que. Aí tu, tem que, aí tu tem que meio que fechar a válvula de escape, tem que diminuir duração, de, diminuir duração de comando, fazer um monte de coisa pra segurar o, a contrapressão de não empurrar contra, né? Não, é que eu tava falando também pro Pet aqui, a gente tirou combustível, né? Quando tu tira combustível, tu tira volume do escape. Então tu tira a força da turbina, mas tu aumenta a eficiência do motor. E foi o que ele fez agora, ele tava calculando rapidinho, o motor aumentou a eficiência 10%. Uhum. Ou o motor, mas só ganhou 5. E viu as velas, não? Não, ele não viu. Mas tipo, perdemos, ganhamos 5 PSI de pressão só, mas ele ganhou, tipo, cento e poucos cavalos. Sim. Ele ganhou na eficiência, na verdade. Uhum. Esse foi um dos motivos que a turbina não acelerou tanto. Teve menos escape. Sim. Teve menos escape. Então agora, básico, o que, que é a ideia? A ideia... Cara, não sei. Posso... <risos> Isso é, é rápido de arrumar? Não, é? não, acho que o objetivo, assim, de certa forma, acho que foi atingido, né? Acho é. que agora... Uhum. É, só um recorde. É, só desmontar. o quatro mais do mundo. Ah, meu, tá meio fraco Desmo aí. Desmontar o motor, né? Verificar a bronzina, ver tudo como que tá pra gente colocar a próxima meta aí, né? Cara, Dobrar então tá... a meta. <risos> é o seguinte, ó. Então... então, na verdade, a gente acaba o episódio aqui, ó, contando essa história bonita aqui, porque Sim, tenho boa. orgulho de dizer que sou amigo desse cara aqui. É. Acompanho esse cara desde a época do... muito lá atrás dos Fusca e do Brasil e. E quando tu sonhou em fazer um motor tu mesmo, quantos te falaram que tu era louco? É, vixe, várias é. pessoas, né? Não pode desistir, né? Tem que, claro. tem que prosseguir, que assim, do início do projeto até hoje, o motor começou em... O projeto em 2016, né? Foi pro carro pra primeira ligada em 2019 e agora a gente atingiu o objetivo aí. Ah, é? E assim? E legal é que ainda a gente sabe que dá pra ir mais longe, né? Eu tenho certeza. É. Mas é legal essas histórias assim, porque que nem o um brasileiro, né? A gente tem síndrome assim, de cachorro, como é que chama? Vira-lata, né? Vira-lata, é. Porque no, como é que um brasileiro vai fazer um motor por conta, desenvolver, Sim. inventar, testar e ainda ter sucesso, né? Quantas pessoas acreditaram nisso? É. Mas o mais importante é o seguinte, esse cara, tu acreditou em ti mesmo. Sim, é. E... Isso aí foi importante, se não... É. E, e, não, não, e não desistiu, tá aí, cara. É. Tem, tem umas... O bom é o seguinte, o que, o que aprendeu agora aqui, né? 
Ah, sim. Meu Deus do céu, dá pra agora, sabe o que me falou, sabe o que fazer, sim. sabe o que melhorar e, e, e ninguém sabe, será que, será que chega em 3 mil cavalos? Não sabe, Com a turbina certa é. vai, né? É. Se botar é. mais Exato. turbina vai. Exato, porque daqui a pouco 2.500 cavalos não tá tão longe assim. Não, né? Sim, tá... é. Porque agora tá com o pé nas costas, tirando o problema aí de trem de válvula, o motor parte é. baixo, né? Que é, é tipo é. o que não aguenta força e é parte baixo, é. né? Tá com o pé nas costas. Né? Parabéns. Fico Obrigado, feliz aí. aí. Falou, valeu. Legal. Valeu, Show de bola, Guilherme. Ali, ó. O pessoal tocou horror aí. Então, encerramos esse episódio aí com mais um recorde aí mundial, brasileiro. Eu acho que é legal mostrar isso aí pra, pra todos. Até a próxima aí. Valeu!